Karibu mpendo wa mtazamaji wa Maarifa TV katika siku nyingine tukiwa katika mfululizo wa vipindi ambavyo vinazalishwa katika studio yetu ya maendeleo na kurushwa katika television yetu ya Knowledge TV. Leo tuna mgeni kijana ambaye anapenda kushiriki nasi kile ambacho anafanya na kile ambacho anakiendeleza katika shughuli zake za kila siku. Karibu sana. Asante. Uh, Wasemaji wangu wangependa kufahamu wewe ni nani na unafanya nini? Okay, mimi kwa majina naitwa Petronella John. Uh, mimi ni mjasiria mali ambaye nimejikita na wazo nilikuja na wazo tofauti kidogo. Wakati ninafikiria kwamba nitafanya kitu gani, nilitamani kuwa tofauti na watu wengi ambavyo wanakuwa. Kwa hiyo mimi nikaja na wazo la ku nikasema kwa nini napenda kufanya biashara ya chakula. Kwa hiyo mimi nilichokifanya niliamua kuja na idea ya kununua bidhaa kutoka kwa wakulima na zipak na osha na paki kwenye lebo yangu kwenye brand yangu alafu wewe unakuwa unanipa mahitaji yako mimi nakuletea mpaka nyumbani nini kilikufanya uingie kwenye 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 aina hii ya ujasiriamali kwanza napenda biashara yani napenda biashara zinazojihusisha na chakula alafu pili niliona nadhani ilikuwa imefika muda wangu na mimi kwamba sasa inabidi nifanye biashara yani kuajiliwa basi yani it's enough sasa inabidi nifanye biashara ilikuwa rais kiasi gani ama ah, no. kiasi gani kwa <laughs> haijawahi kuwa rais <laughs> haijawahi kuwa rais kwa sababu sijui kama kuna mjasiriamali ambaye anaweza akasimama akasema eh hey, road to his or her success imekuwa iko smooth hakuna kila biashara ina changamoto zake na pia bado haijawa jambo rahisi sana katika kukamilisha kwa sababu unajua kila mtu ana ndoto zake kila mtu ana target zake kwa hiyo bado kwa sababu bado tunaendelea kukimbizana na target na vitu kama hivyo na sio rahisi kuvifikia kiivyo kwa hiyo hatuwezi kusema kwamba ni rahisi kuna ugumu mtazamaji wangu bi petronila ambaye leo ndiye mgeni wetu kwa siku ya leo anatuambia yeye alivutwa sana na uh, biashara ambayo inajihusisha zaidi na chakula yeah. na pengine kuna siri gani kwa nini si nguo kwa nini si vitu vingine ikawa chakula <laughs> kwa sababu kwanza by the time mimi nataka kuanza biashara yani kila mdada yani mjini ukimsikia anafanya anauza nywele anauza perfume anauza nguo anauza viatu anasafiri anaenda China anauza nywele nguo vi, yani nikasema sasa ya yeah, sio biashara mbaya lakini naona kama tunakuwa yani tutakuwa wengi huko kwa nini kwa nini nisije na idea ambayo itakuwa at least innovative basi hata kama tutafanya wengi lakini I can be proud some days kwamba nili inspire watu kuingia kwenye biashara. Uh, chakula ni kitu ambacho kila siku tunakula. Kwa hiyo niliamini kwamba kwa kufanya ni yani ni one of the basic need ambayo na, katika zote zile tatu food, shelter and clothes. Chakula nadhani it's the best. Shinguo unaweza ka opt this fashion acha inipita lakini sio chakula. Yeah mtazamaji wangu anajiuliza ana, ana, ana chakula ni kile tunapikiwa uh, kwenye hoteli au ni nini labda anafikiri petronila anapika chakula na kwenda kuuza chakula sasa hapa ndio tu, tu, tufungue zaidi ni nini hasa unafanya okay mimi kwa kifupi ni kampuni yangu niliamua kuisajili kwa jina la petit food supply ninachokifanya ni rahisi wewe unahitaji vitu nyumbani kwako. Ni mfanyakazi ambaye ukienda kazini utatoka jioni late. Kuna muda wa kupita labda let's say labda muda unaotoka wewe kazini supermarket imefungwa, soko limefungwa. Kwa hiyo lakini una mahitaji unahitaji. Nikasema siwezi tu kukwambia nitakununulia nyanya kitunguu nikachukua nikakuwekea pale. Lazima nikurahisishie kazi na wewe. Kwa hiyo ili kukuvuta zaidi mteja wangu nilichofikiria sababu nikisema vitu vya sokoni utakosa muda unajua posta kuna watu wanatembea na ile mifuko ameweka bamia sijui nini anauza mpaka late evening kwa hiyo still bado ungeweza ku accommodate labda kwa muda huo huo wa kubana nikaona no kwa sababu yule anatembea tu pale mtaani mjini 
mimi acha nikuletee mpaka nyumbani acha nivisafishe hivi hivi kama ni mchele ni uchambue ni upack kama ni vitunguu visafishwe nyanya yani wewe ukichukua vitu kwangu ni straight kwenda kupika vya kuwekwa kwenye friji vinaikuwa kwenye friji unataka mboga za majani tukukatie katie tunafanya hivyo tunakuletea wewe kwa ajili ya matumizi ya mwisho kabisa nyumbani kwako kwa hiyo ni kwamba unaandaa una, una, una bidhaa alafu unapeleka una, una, una mpaka mlangoni kwa mlaji. Kwa mpaka mlangoni kwa mteja. Na, na hii ime, imepokelewaje na hasa wateja ambao unaweza kwa kwa class ambayo nililenga au ninailenga naona ninawasaidia. Mm-hmm. Ya kwa sababu wengi wa wateja wangu kwa sasa kwa sababu fulani bado ni wale watu ambao ni waajiriwa ni wajiriwa watu ambao wanafanya biashara wako bize sana na yani kifupi biashara nilileta biashara kwa ajili ya kusaidia pia ku save time yeah. hii hi, imekuwa ni idea nzuri sana kwa sababu inarahisisha muda lakini pia inakuhakikishia bidhaa ambayo iko kwenye ubora ya yeah, ni unakula chakula halisi natural food okay. yeah. ni habari njema zaidi kwa maisha ya sasa kwa sababu tunakimbizana na muda pengine mm. mpaka nikatoke kazini ni saa 11 yeah. nianze kupata hicho chakula nifike nyumbani nikiandae lakini kama kikifika nyumbani na pengine kuna dada wa kazi ataendelea kuandaa kwa sababu dada wa kazi anaweza kabaki nyumbani lakini yetu kuna watoto anatakiwa wa take care mm-hmm. kwa hiyo ukimsaidia kwa lile utakuwa umempa time enough ya yeye kuendelea kufanya shughuli nyingine za nyumbani okay, okay. yeah. na, na bidhaa zako unapata wapi okay bidhaa zangu kwa sasa mpaka sasa hivi kwa mfano kwenye kati kwa sababu katika bidhaa bidha zangu zimegawanyika kwenye mboga, matunda, nyama, mayai, nafikiria kuweka kwanza kuweka na maziwa pia. Ila katika hizo bidhaa zote bidhaa mama katika kampuni yangu ni mboga, mboga na matunda. Kwa nini mboga, mboga na matunda? Kwa sababu pia pamoja na kuanzisha biashara nili aim sana ku hit. Wanasema nini clean eating. Yaani sio tu ule lakini ule balanced food which ukiwa kazini ninaamini kwa asilimia tisini mm. wengi wetu utaoda chips mayai wali wali, wali yani nyama okay, na utakula sana nyama nyekundu mm. yani uta yani vyakula tunavyokula tunavyokonsume mm. tunakaa chini maofisini muda mrefu na most of us hatuna mm. desturi ya kufanya hata mazoezi mm kwa hiyo kwa afya zetu sio nzuri. Kwa hiyo nikawa nimehit pamoja na kwamba nita, nitatoa huduma, yani nitafanya biashara nitatoa huduma lakini pia nimsaidie huyo mtu. Ata, nina matunda ambayo very unique. Yani ni matunda ambayo yanakusaidia yanakusaidia kutoa sumu mwilini na yetu unayapata at affordable price na unapata at convenient kwa sababu nakuletea mpaka nyumbani. Na kuletea nimeosha na kuletea iko well packed. It is presentable and you are 100% guaranteed kwamba no ni organic okay yeah okay so so bidha hizi uh, uh, katika hii mafungo ya matatu uh, uh, mboga matunda nyama. Uh, nyama pamoja na mayai okay. na, na sasa unaenda kwenye maziwa uh, vyote una, una, unazalisha mwenyewe ama unanunua okay ama unafanya both sides it depends kwa sasa kwa, kwa sasa hivi mpango mkakati uliopo Actually mboga za majani ninafanya mwenyewe. Mboga za majani nina eneo nyumbani kwa hiyo ninalitumia kwa ajili ya kuandaa hizo mboga. Kwa upande wa let's say kama nyama za kuku na nyama za sungura kuku hizo nina outsource kwa watu bado japo na sungura nimeanza kufuga. Okay. Yeah, nimeanza kufuga mwenyewe. Mayai bado nina outsource kwa watu kwa hiyo kama mtu labda anauza mayai kwa hiyo nina wale suppliers kuna matunda baadhi kama matunda kama strawberry blackberry blueberry peaches ayo in outsource kwa watu kwa sababu wewe mwenyewe sijaweza kupata uwezo wa kuaccommodate kuna obvious you can do everything wewe unafanya kila kitu mwenyewe kwa sasa una una watu ambao wana wana kuletea bidhaa ya wana niletea kulingana na mahitaji ni nafuu kiasi gani huduma yako kwa kwa mtu kutumia mimi nasema yani sasa mimi ndo ningekuwa ninapita sehemu na iona petit food supply ingekuwa ni my lifetime service kwa sababu yani ingekuwa imenisaidia yani ingekuwa imenisaidia kwa maana ya kusave muda nikijiangalia nilivyokuwa niko bize 
nahitaji kukaa kufanya mambo mengi nahitaji muda ku spend na familia na vitu kama hivyo yani kwa nini sasa usijaribu hii huduma kwa sababu inakusaidia utaletwa kila kitu mpaka nyumbani utaletwa kila kitu kimechambuliwa yani hata huyo dada anakuwa hana kazi tena zaidi ya kupika mpendo mtazamaji uh, uh, tumeendelea kuwa na bipetronia uh, katika kipindi chetu cha leo na anatu, anatupa idea mpya anatupa anatupa changamoto mpya kwamba sasa hivi e, ule muda wa kwenda kuzunguka masokoni haupo lakini tunaweza kupata huduma ile kwa kuletiwa mlangoni tena vikiwa vimeandaliwa kabisa tayari kupelekwa jikoni kijana una nafasi ndio pengine wewe bado ni kijana sana eh, watu wanakupokeaje wakiona ni kijana na umekuja na vitu kama hivi na, na una nini cha kuongea na vijana kila kitu kinawezekana. Yaani vijana ningependa sana waangalie kile kitu ambacho wewe kinakusukuma ndani yako. Hakuna kitu kinachoshindikana. Mhm. Fikiria tu ku yani kufanya nini? Ku, 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 kuongezea idea yako. Kuna wengine wanasemaga sina mtaji. Lakini kinaanza wazo, kinakuja mtaji, kinaanza mtaji na kuja wazo. Hata ukiwa na milioni mia kwa sasa hivi, hauna wazo haisaidi watu okay. watakupa milioni mia, wana wenye uwezo kukupa milioni mia, ambao wanaweza kusacrifice kutupa hela yao kwenye sehemu ambayo hawajui inaenda kufanya nini lakini kinachoanza kikubwa ni wazo ila e, tuseme tu kitu kama voucher kununua tu bando unaweka shilingi ngapi kwa mwezi inaweza kuwa ni mtaji wa kutosha kabisa yani wewe ukafanya kitu yes na usitake kwanza na makubwa anza kwa kidogo nenda taratibu taratibu utapanda utakuwa utafikia malengo yako mtazamaji wangu bi petronella anakuambia mtaji si tatizo kinachotakiwa kuanza ni wazo la biashara baada ya wazo ndio utajua unahitaji mtaji kiasi gani mm. na itarudije hiyo faida na hichi ndio ambacho anasema hata kile kidogo licho nacho kinaweza kuwa sehemu kubwa sana mchango wa mitandao ya kijamii kwako unakufanikisha vipi na umekufanya vipi mpaka umekuwa katika hatua hii mitandao ya kijamii watu sijui lakini mimi kwa kweli kwenye growth yani kwenye ukuaji wa biashara yangu i can say ni 90% imenisaidia hizo kumi basi the rest unapoamua kuingia kwenye yani na nile ya ujasiri ya mali kujiajiri you should be careful una post nini una, unatumia muda pia kujifunza kutoka kwenye sana 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 na actually ndio ilinifanya na sasa nikasema nilikuwa na idea lakini ilikuwa sijui niifanyeje ila nilichukua muda nikawa na jaribu kusoma wenzetu nje wanafanyaje hii biashara ipo yani ipo inafanywaje kwa hiyo mimi simu yangu ndio ilinisaidia kuwa hapa nilipolewa watu nila katika kila jambo uh, huwa kuna changamoto hmm. na pengine tuamini kwamba hujakutana nazo hapana na kama umekutana nazo kwenye biashara hii umekutana na changamoto zipi? Ah uh, mtu mwingine anaweza akasema kwa biashara chakula ni rahisi sana kwa sababu watu wanakula kila siku. But it's not true. Yaani kila biashara ina changamoto zake. Kwa mfano mimi kwa biashara yangu ina utamaduni wa nje kidogo. Ina yani utamaduni ule ni mpya. Kumshawishi leo dada aliyezoea akitoka ofisini anaingia sokoni mwenyewe kununua vitu au sijui mtu yoyote sasa leo nitakuwa nakuletea vitu maana afu nitakuongezea labda hapo shilingi mbili tu au tano tu bado hatuna ile culture yani bado huyo utamaduni sio wa kwetu yani haujazoeleka kwa hiyo taratibu unajaribu ku kufanyaje kuingiza kwenye jamii yes kuingiza kwenye jamii Changamoto nyingine kubwa ambayo nilikuwa ninaipitia ni delivery. Hiyo nayo ni kati ya changamoto kubwa sana ambazo nimeziface mwaka jana. Kubwa sana, sana. Kwa sababu nadhani labda mtu anakuwa haelewi umuhimu umuhimu wa wewe labda na mteja wako. Pengine umegusa maisha ya watu wangapi kwenye kazi yako? Pengine umeajiri watu ama wacha wache sio wengi so far na watu kama wao sababu kampuni bado sio kubwa sana we are still growing lakini i hope kwa mwaka huu nitaongeza kwa sababu 
nafikiria pia kuwa na foundation ya vijana ambayo itakuwa yani koe vijana na wanawake ambao wanajihusisha pia na kilimo kwa mwaka huu mwishoni au hapo katikati tatu hilo ambayo tunamuona leo baada ya miaka michache ijayo mm. ana kitu gani ambacho anakuja nacho mbeleni nene <laughs> nafikiria kuwa na kiwanda cha ku process mboga za majani mboga za majani ni kati ya very perishable yani mboga ya majani uweze ukaichuma mpaka nayo wiki ika ika last lazima tuitaribika kwa sasa hivi niko kwenye process ya kufikiria ni yani ikiwa ibaki vile vile yani ubora ule. na ubora ule lakini iweze kuongezeka muda wa kukaa yes and at least basi hata kama sio siku mbili tatu hata week anasema naongeza shelf life ya Exactly ya. Yeah. Yeah. Ndio hicho ninachofikiria kikubwa kufanya na kwa hiyo ninafikiria kwa baadaye kwa miaka mitano, mitatu mitano mbele tunaongelea Mungu akisaidia niwe na kiwanda cha ku process mboga za majani na pe Mungu akisaidia zaidi nianze kufanya export. Okay. Yeah. Na, na kwa sasa hivi kwa miaka hii tuliyonayo nini kina kinakuja mbele yetu ambacho petit food supply ina inakuja nacho. Nataka kurahisisha kabisa ni huduma yani sasa hivi ukikaa hata na simu yako dakika yoyote yani una application hapo unaweka order vitu vinakuja. Okay. Sababu sasa hivi watu wanatumia mfumo wa kawaida mtu atakupa atapiga simu atatuma message ataletewa vitu atatuma list yake atakonfirmiwa prices ataletewa vitu mpaka nyumbani lakini nafikiria kuwa na kitu ambacho mtu atakuwa anaingia mwenyewe anaona prices pale anaweka order analipa moja kwa moja vitu vinaenda changamoto ya delivery sasa una unatoaje changamoto ya delivery kwa sasa hivi nimefikiria kwa mwaka huu nimefikiria kuwa na my own delivery company okay. sasa hiyo itakuwa separate tu mara mbili kwamba nitakuwa na wale ambao wanaweza ku deliver tu kwa watu wengine kama uko ofisini una parcel au kitu gani unataka kiame kutoka sehemu moja kwenda nyingine I can do that lakini pia nitakuwa na my own drivers ambao sasa watakuwa wanafanya delivery za kwangu mimi tu. Yaani mtu anataka groceries sio nini. Yaani deliver anakuwa retained kwa ajili ya kufanya delivery. Mtu akitaka kuwasiliana na wewe na anataka pengine kupata huduma zako, hmm. anakupata vipi? Okay, kuna tuna pages kwenye mitandao ya kijamii ambazo ni kwa Facebook tunatumia Petit Food Supply Company hiyo ni Facebook page. Instagram ni at @petit afu unaika underscore food underscore supply. Utapata kwa jina hilo ina logo ya kijani. Utaona kama kikati kimechorwa cha kuwekea bidhaa kama kile cha supermarket. Uh, tofauti na hapo WhatsApp au namba ya kupiga ni 0713 26 25 19. 0713 26 25 19. Hizo namba zinapatikana throughout. Mtu anaweza akapiga, akaweka order au anaswali. Hivyo. Mtazamaji wangu wa Maarifa TV tumepoa na mambo kadhaa ambayo tumejadiliana na vipetonela. Uh, katika mazungumzo yetu ya leo na amekuja na huduma ya kuleta bidhaa za chakula nyumbani kwako badala ya wewe kuzunguka na sokoni na kuokoa muda yeye anafanya badala yako na analeta vikiwa vimeandaliwa kwa kadili ya vile utakavyohitaji viandaliwe anakurahisishia muda anakuhakikishia ubora lakini pia anahakikisha ana meet muda wako ambao wewe unataka bidhaa ikufikie eh, nyumbani kwako nawafaa sana kila mmoja hasa waliojiliwa walio mbali na nyumbani lakini pia inawasaidia kuokoa muda wa dada wa kazi ambaye anabaki nyumbani aweze kupata muda wa kufanya mambo mengine ambayo amekabiliana nayo kwa siku hiyo. Mipetrolila pia ni mjasiriamali ambaye anafikiria kuongeza huduma zake na sasa anasema anafikiria kuanzisha kampuni ya delivery Ata, atapeleka huduma zingine kwa kutumia kampuni yake. Lakini pia atatumia kampuni hiyo hiyo pia kupeleka bidhaa hizi za vyakula majumbani ili kuweza kukwepa ile changamoto ile kutana nayo katika kipindi ambacho kimepita. Lakini pia anatuambia anakwenda sasa kwenye Tanzania viwanda. Yeah. Anasema an, an, anaenda na sera ya, ya nchi kwamba sasa hivi tunaelekea kwenye uchumi wa viwanda. Sure. Na anasema anataka kuanza kiwanda ambacho kitaweza kuongeza ile muda wa bidhaa 
kuendelea kuwa fresh kuendelea kuwa halisi badala ya kuharibika kwa haraka. Mipato lila tume tungependa kujua mengi na kuongea mengi. Lakini pengine tu katika muda huu wa mwisho mm. unapenda kuambia nini wa Tanzania? Okay, ninachopenda kuambia wa Tanzania hasa vijana. Mi, manake mimi hapa manake mimi ni kijana kwa hiyo kilio changu ni na vijana. Mm tusimweteke yani wewe hata kama umefikiria kuuza mchicha tu yani ukae tu upange mchicha yani basi fikiria kwa mapana kama nilivyokushataja namba zangu una ushauri uko serious unataka kufanya biashara nipo mimi ama available na nitatoa nita, nita ushirikiano ila tusibweteke mambo sio maraisi na inahitaji sana kujituma inahitaji discipline inahitaji kujitoa yeah. mtazamaji wangu wa maarifa tv tumekuwa na bipetronila john ambaye leo ametutembelea katika studio yetu ya maendeleo na tumezungumza mengi na hasa kwa vijana kupata fursa ya kujiingiza kwenye kilimo cha biashara kilimo biashara cha kinachohusu bidhaa za, za, za shambani hasa matunda na mboga mboga na tumejifunza mambo mengi hasa katika biashara ya kupeleka mpaka kwa mlaji na na kuweza kumrahisishia muda kwa sababu ya muda kutokuwa rafiki leo tutaishia mahali hapa lakini kabla ya yote napenda kuwashukuru wafadhili wa kuwa kipindi hiki serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania uh, shirika la maendeleo ya umoja mataifa la UNDP pamoja na taasisi ya utafiti wa masuala ya kiuchumi na kijamii ya ESRF kwa kufadhili kipindi hiki mpaka wakati mwingine mimi mtangazaji wako James Kasindi wa Marifa TV